think we're okay. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Grisel y aquí con nosotros tenemos a Angie de Angie y Artes, Angie. Artes Angie. Y hoy les queremos mostrar el proceso de cómo hacer calaveritas de azúcar. Hoy vamos a preparar las calaveritas para nuestro programa eh, y queremos compartir con ustedes el proceso. So, hi, my name is Grisel and this is Angie from Artes Angie. Artes Angie. And Angie's going to show us how to make the sugar skulls. We're getting ready for our sugar skull program and we wanted to share with you the process of how to make the sugar skulls. Today, we're going to be making close to 100 sugar skulls. So I asked Grisel, why don't we go ahead and go on live and show everybody what we're doing. Um, our ingredients are going to be granulated sugar, meringue powder and water. In my mixer, I already have seven cups of granulated sugar, but for the sugar skulls to make eight, I need eight um, cups of granulated sugar. So this is my eighth cup. So Angie, I'm gonna stop you right there mm -hmm. so we can explain to this in sí. Spanish. ¿Qué tal si yo me voy a poner al otro lado de la sí. cámara y así te voy grabando? Yeah. Pero Angie nos va a explicar el proceso de cómo hacer las sí. calaveritas. So, Vamos a necesitar nuestros ingredientes de hoy, es azúcar granulada, right? yes. 8 tazas, 8 cups, meringue powder, este, polvo de merengue, son un cuarto, one fourth of a cup, y agua, son como unas cuatro uh, cucharas grandes, 4 um, tablespoons. En mi batidora ya tengo 7 tazas de azúcar, le acabo de agregar la octava, and la vamos a meter meringue powder. We're gonna add meringue powder into our mix, which is one fourth of a cup, un cuarto de un vaso. Y ya tengo tres cucharas de agua. I already have three um, tablespoons of water, and I'm gonna go ahead and add my fourth. La consistencia que estamos buscando hoy es como um, arena. It's a sandy mixture is what we're looking for. Sorry, it's going to get maybe a little louder. Y ya empezamos a batir. We're going to start to mix all of our ingredients up. Mm, I have my we want to show them what it's starting to look like inside. Y así es como ya se nos están pasando a formar nuestra azúcar para nuestro proceso de calaveritas. All right, lo voy a parar. Y dices que estamos buscando que sea la consistencia de arena. Ajá. Okay. Sí, mira, ya estamos empezando a ver esta sandy, okay. sandy mixture. Y aquí ya empezamos a ver que se nos está pegando la batidora. A mí me gusta hacer la batidora porque con la batidora es más rápido. With a mixture, with a mixer, it's much faster. Uh, with a hand mixture, it can be a very messy process. Este proceso, si ya estamos viendo, se nos cae el azúcar mucho. Y nada más quiero batirla un poquitito más y si sí le voy a agregar una cucharada más de agua so it's about five es como cinco cucharadas about five tablespoons of water Bien, bien. Es como si estamos haciendo una sand castle. It's like we're making a sand castle. All right, cool. I'm going to go ahead and take this out. And let's go ahead and put this, move some stuff out of the way, into our next bowl. Yes, perfect. Look at that. Y miren, ya me está quedando mi... Cuando hago una bolita ya se está, ya está firme. When I make a little ball, it's nice and firm. And I can move it. Okay, cool. De aquí vamos a agarrar nuestros moldes. Estos moldes yo los conseguí en Amazon. These molds you can find on Amazon, but you can use, I suggest these nice plastic molds. Los moldes de plástico como para gelatinas o chocolate. They're like for candy and um, like chocolate. And... Let's take this. Vamos a agarrar una cucharita. Voy a agarrar esta porque es más fácil esta. 
we're gonna grab the back mold. It's a two part mold when you put them together. Once we're done, you're gonna see that it's gonna create a skull. So ya cuando las formas juntas, vas a ver ya tiene la calavera. Voy a empezar con esta porque esta es más fácil. Vamos a empacar la azúcar en el molde. So we're gonna go ahead and start packing our sugar into the mold. Nice and tight, que quede bien apretadita. And it's okay if there's extra on top because we're going to scrape this off. Está bien si nos sobra azúcar arriba porque ahorita la vamos a quitar. Pero ya están viendo, ya queda bien apretadita. With my metal scraper, con mi scraper de metal, ya le vamos a quitar la azúcar. Y mientras la estoy quitando, le estoy siguiendo apretando adentro el azúcar. So as I am scraping it off, I'm still kind of packing the sugar in there nice and tight. Look at that. El proceso es fácil, pero el problema es de que es messy. Voy a agarrar un cuadrito de parchment paper, my little parchment square, y lo ponemos encima. I'm going to go ahead and just grab this one here. Este, este es un pedacito de papel como de cartón más gruesecito. Tiene que ser más gruesecito porque este, nos va a ayudar a que cuando voltee la calavera, en un minuto esa lo vea. It has to be a nice firm piece of paper. So that when I go ahead and flip it over, it stays where I want it. Now, este papel ya lo voy a quitar. El cartón. El cartón. El cartón. Sí. cartón. Easier if I do it this way. Y ya esto lo puedo mover un poquito más fácil. Let's move that there. There we go. Y esto lo levanto despacito con cuidado porque esta azúcar, aunque está firme, todavía se nos puede mover. So we have to lift this nice and carefully because although the sugar is nice and firm, it can still move. Just like a sand castle. If you move it, it gets indents. Ahí está. Esta es nuestra parte de atrás de la calaverita. I'm going to go ahead and do another one, but this time I'm going to do the, the skull mold. And I was telling the girls... With molds, you have to be careful. Con los moldes, tienen que tener cuidado. Porque ahorita cuando meta el azúcar, este, cuando lo esté metiendo y and packing the sugar, empacando el azúcar, estos se los pueden salir. So yo, a mí me gusta meter el dedo aquí, agarrarla así, y otra vez empezar con nuestra azúcar. Y meter. Y empezar a empacarlo. Y si me quedó un poquito mojadita, so van a ser cuatro. So while you're packing it, you have your fingers stuck in, yes, in, in the, the little in eye the, sockets. In the eye sockets, <laughs> yes. Because those eyes will pop out and your skull will look a little weird. So there we go, it's packed. And now, just start to scrape off. And I'm doing this really hard. Si lo estoy quitando lo más fuerte que se pueda. Le pones un poquito como de presión. Me presiona, okay. Okay. Sí, okay. Le pongo presión, sí, eso. <coughs> a lot of pressure on this. And then, ahora sí ya empiezo a moverlo donde yo quiero. Esta azúcar que queda hacia afuera no, no le pasa nada porque cuando se seca al día siguiente ya la puedo quitar con mi dedo. Se cae. Cool. Right, ahora agarro otra vez mi papelito de parchment. My parchment square. So it's like paper de cera, no? Sí. Papel de cera is what we're using. Yes, paper de cera, oh, yeah, wax paper, parchment paper. Now, this one I'll put here. 
que ve bien aquí así. Put my hands on the back of the mold so that when I flip it over, nothing moves. Go ahead and lay it on my table. I like to press down on the parchment paper and this slides out. So le pongo mi dedo aquí en el papelito para que este ya nada más lo jale y sale luego luego. Igual, veo que todo está bien. Y ya la empezamos a quitar con cuidadito. Ahí está. Ahí está nuestra primera calaverita. Estas se dejan a secar toda la noche. Y en la mañana, esta es opcional. So you let these dry overnight. And in the morning, this is an optional step. Las agarra y las voltea. Y yo con mi whisk, with my whisk, I flip them over and you'll notice that they're nice and firm the next day in the morning, but the insides are still a little soft. That means that they're still drying. So al día siguiente van a ver que están firmes afuera, pero de adentro todavía está como suavecita. Quiere decir que todavía no están secas. Y este, pues les digo, es opcional si gustan para que le rinda más la azúcar so that you can get a lot of advantage out of your sugar. You grab your whisk and I just like to scoop the insides out. So, con mi whisk, lo que hago al día siguiente, cuando está suavecito, nada más se lo meto y nada más le hago para que le saque un poquitito de azúcar. No le quito mucho. Y tienen que tener cuidado porque si no, le quitan y ya le quitan a los ojos. Mm. So, you don't want to go too deep because what's going to happen is you might end up taking out sugar that's still not dry from the eyes. And I like to flip them over the next day. So, al día siguiente nada más las volteo, las dejo así y ya para que se sequen. So, es un proceso que se tarda un poquitito. It's about a two, three day process for you to get your skulls nice and dry and ready for decorating. Um, las dejo que se sequen otra vez toda una noche y ya al día siguiente hacemos otro. Oh, I just grabbed the wrong one. <laughs> Agarra la equivocada. Agarramos este, nuestras dos partes y hago otro mixto de azúcar, royal icing. Azuc um, I make royal icing mix. And. Um, With my royal icing, I like to do a little, um, like a glue for the sugar skulls to get glued together. Do you have your glue gun right here, Janice? Not here. Not here. I, don't I, don't know. Know. I should have asked you to bring that up. <laughs> okay, so this is this is another easier way to do it. Is si ya no quieren hacer con, a, con a royal icing, if you don't want to do it with royal icing, you're like, I just want it to be done right away. You can grab your glue gun con su pistola de, de resistor Nada más aquí en el, a los laditos, le pone un poquito de resistor, you put your little icing or your glue mix, and you go ahead and just glue them together, los une, y ya están, y ya les va a quedar bien su calaverita completa para, para decorar. With the glue gun, they'll be ready to decorate right then and there within like 10 minutes. Um, with the royal icing, I suggest you leave them overnight one more time so that it's nice and dry, and then you're good to start decorating. Entonces podemos usar pegamento como silicón caliente sí, o betún. Sí. El betún, ¿qué es, ¿qué es lo que lleva el betún? El betún es um, confectioner's sugar. Let me get that. Azúcar de polvo. That Azúcar. is powdered sugar, um, meringue powder and water. Same process but different sugar. And it's going to get you a nice... Um, a nice white plain sugar um, and I believe I don't remember the recipe off the top of my head but if you message me on Actus Angie I can pass the recipe along to you um, otherwise you could just do a quick YouTube search and um, any any mix that you find will be will be good to um, for gluing Muchas gracias, Angie, por mostrarnos cómo hacer las calaveritas de azúcar. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es, nos vamos a poner a hacer casi 100 calaveritas para los programas que vienen en este mes de octubre. Uh, de nuevo, muchas gracias, Angie, sí. por acompañarnos hoy y por, por ayudarnos con esto. Vamos a, a prepararlas. Después, en los comentarios, ¿qué tal si en los comentarios les podemos poner la receta? Uh -huh. Por si alguna uh, razón ya no hay cupo en nuestros programas, queríamos mostrarles también qué fácil es de hacer esto en casa. 
Um, so yeah, yes, thank, thank you so much. Thank you for joining me today. And if you have any questions, we'll leave the recipe in the comments for you, or you can message me at this Angie. I'm on Facebook and Instagram, and I'll pass the recipes along as well, as well as where I got my molds. All right. Gracias. All right, thank you.